Good, uh, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in the world. Thank you so much for joining us um, in our discussion on Ukraine and libraries. Uh, the theme of our symposium is Ukrainian libraries um, during the ongoing Russian-Ukrainian war. Uh, and the uh, high school was proud to sponsor this event with one of our new incoming assistant professors, uh, Dr. Yulia Gozar, as a sign of solidarity and the role that libraries are playing ongoing conflict. I'll pause there to translate. Ми щиро дякуємо всім, хто долучився до нашої дискусії про Україну та її бібліотеки. Тема нашого симпозіуму бібліотеки України в умовах російсько-української війни. Разом із нашою новою доценткою, докторами Юлією Госар, наш освітній заклад має за честь спонсорувати цей захід на знак солідарності з усіма бібліотеками, які відіграють важливу роль у цій війні. Оскільки більшість інформації на симпозіумі буде українською мовою, я надаю слово пані Юлії, і ми можемо розпочинати. Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора всі, хто при, приєдналися. Я дуже вдячна за те, що ви прийшли. Я дуже вдячна всім бібліотекарам. Хто сьогодні буде виступати всім із Черкаси, з Харкова, з Чернігова і Оксані з Бібліотечної асоціації України. Я також дуже вдячна тим всім друзям, коліжанкам, колегам з України, хто знайшов тайм прийти сьогодні і приєднатися та почути нас. Я а, також дуже вдячна за, за, за те, що ви... Це те, що ви робите зараз на Україні. І я знаю, що перемога буде за вами, буде за нами. Ми всі дивимося, ми всі співчуваємо і наші серця. Ми, ми всі робимо, що ми можемо. І те, що я роблю, це що я роблю, як бібліотекарка, і як хто співчуває вам усею моєю душею. Перемога буде за нами. I would like to also thank all English speaking audience who came from all over, not only from Ukraine, not only from United States, not only from uh, Europe, but also from, <laughs> from multiple countries of the world who found time and who came to listen and who came to help. And uh, just want to welcome you. And I hope that this event would help to make a difference in Ukraine and who that helped to stop that horrible war that still continues to go on. I'm a moderator and I'll move on to the structure of the event and provide you with helpful information on how we're gonna move on. So we will conduct our presentations first, all of them. Questions will follow after everyone is done with presentations. So please reserve the questions until the very end. We have a Q&A feature, Zoom feature, located on the bottom of your, of your screen, and you can use that Zoom feature to send your questions. We will collect them and try to answer at least some of them, because we have only a few minutes to answer the questions, less than half an hour, perhaps. And we are apologized for that, but we will be in contact after the seminar if you have questions, if you would like to connect with the presenters, and uh, please contact me directly and my email. Alfredo, put my email in the chat, please. If you need to contact, you can contact through me, and I'll be sure to make sure that you get in touch with our presenters. And my email will be in the chat feature of the presentation. It's on the, on the right hand side. Uh, we also have textual versions or the transcripts. So whatever is happening, if something happens with the audio or something happens with, you can read and you can access transcripts in English and Ukrainian. And we have the document in the chat, Alfredo, please put the document in the chat uh, for participants to use to read the presentations in case something happens. But we do have the transcripts in both languages. And you will just click the, um, click the, there is a link, you will click on the document and it, is short, it will prompt you to the document with the translation. Uh, we will also have copies of the PowerPoints and talks 
and we'll share these copies um, afterwards. If you would like to, again, please reach out to me using my email and I'll share those. And we also have longer versions of the talks from Cherkas and Kharkiv. And we can also share those longer talks, articles with you. And um, uh, we move to our main part. So please, uh, Alex, it's you. Отже, структура заходу. Спочатку ми проведемо наші презентації. Будь ласка, дочекайтеся закінчення виступів усіх промовців, перш ніж поставити ваші запитання. Використовуйте функцію під назвою «Питання-відповідь» у Zoom, розташовану в ніжній частині екрана, щоб надіслати своє запитання. Водночас ми щиро перепрошуємо, що не зможемо відповісти на кожне ваше запитання. А втім, пізніше ми зберемо всі наші запитання в один Google-документ, Надійшлемо їх нашим промовцям і, отримавши від них відповіді, пошлемо вам. Текстові версії презентації будуть також доступні. Ви можете отримати доступ до текстових версій презентацій як англійською, так і українською мовою. Будь ласка, скористайтеся функцією чату Zoom у правій частині екрана, щоб їх переглянути. Натисніть на посилання в чаті, аби переглянути текстову версію. Також ми можемо надати вам копії всіх презентацій. Будь ласка, зв'яжіться зі мною по моїй електронній пошті в чаті, і я відразу ж надішлю вам відповідну презентацію. Крім того, ми можемо надіслати вам докладні звіти стосовно бібліотек Черкас і Харкова. Back to you, Юлія. Thank you, Alexei. I will roll in English now, and now we will start our main part, and I would like to introduce Oksana Bayarinova who is representative of Ukrainian Library Association. Oksana, it's all yours. На цьому, власне, все. Тож пропоную почати з нашої першої доповідачки. До слова запрошуємо пані Оксану Бояринову, представницю Української бібліотечної асоціації. Так, доброго дня, доброго вечора. Дуже дякую за запрошення. Дійсно, дуже велика честь виступати сьогодні і розповідати про ту роботу, яку зробила і робить Українська бібліотечна асоціація. Good morning, good afternoon and good evening. It's a pleasure for me to be present here and elaborate on the work of the Ukrainian Library Association. Тож, я розпочну свою презентацію і попрошу наступний слайд. Next slide, please. Сьогодні це вже 112-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І зараз на екрані ви можете бачити інформацію про кількість людей, що були вимушені повернути покинути свої будинки, свої міста, про кількість постраждалих, поранених та вбитих мирних жителів України. Спочатку військової агресії було вбито не менше 4266 мирних жителів України, з яких 263 дитини. І ці дані не включають людей, мирних жителів Маріуполя та Волноваги. Today is the 112th day of the Russian full-scale invasion of Ukraine. Now on this slide you can see information on the number of people who were forced to leave their homes, the number of injured, wounded and killed civilians in Ukraine. At least 4,266 civilians, including 263 children, have been killed since the beginning of the military aggression of Russia, not mentioning numbers from Mariupol and Volnovakha. Please, next slide. Тож зараз прошу хвилиною мовчання вшанувати пам'ять всіх українців, які загинули у війні з Росією. Now I kindly ask the audience for a moment of silence in remembrance of all the Ukrainians perished during the war with Russia. Thank you so much. Uh, 
З 24 березня по території України було запущено понад 1950 ракет різних класів. І ось так, як ви бачите на екрані, виглядає карта повітряних тривог України кілька разів на день для кожного українця. Since March 24th, Ukraine suffered more than 1950 attacks of various range missiles. This is how the map of Ukraine's air raid alarms look like several times a day. Next slide, please. Проте окупанти обстрілюють та руйнують не лише військову інфраструктуру, а й школи, музеї, бібліотеки, лікарні і навіть житлові будинки. Нам відомо про близько 60 бібліотек, які були знищені, але сюди не входять бібліотеки тих міст, які були повністю зруйновані. Це Маріуполь, Волноваха та інші міста. Інформацію про підтверджені культурні втрати ви можете побачити на спеціальній мапі, а також на сайті Міністерства культури та інформаційної політики України. На цьому слайді ви бачите посилання на ці сайти. The Russian invaders are shelling and destroying not only military infrastructure, but schools, museums, libraries, hospitals and residential buildings as well. We know of over 60 libraries that were destroyed, but this does not entail libraries of those cities that were completely wiped out, namely cities of Mariupol, Volnevakha and others. The information on the confirmed heritage losses is available on a special map, as well as on the website of the Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine. You can view more on the lost heritage assets uh, clicking by the link below on this slide. Next slide, please. Багато бібліотекарів були вимушені покинути не тільки свої робочі місця, бібліотеки, рідні домівки, але й виїхати взагалі зі своїх міст. Нам також відомо про випадки загибелі бібліотекарів, наприклад, під час вибуху на залізничному вокзалі в Краматорську загинуло два бібліотекаря з поміж 62 осіб. Many librarians were forced not only to leave their jobs and libraries, but also to abandon their homes and hometowns. Some of the librarians have also perished in particular during the shelling at the Kramatorsk railway station, resulting in the deaths of over 62 people encompassing two librarians. Next slide, please. На таку ситуацію майже одразу відреагувала Українська бібліотечна асоціація і спільно з благодійним фондом «Бібліотечна країна» ми створили фонд фінансової допомоги бібліотекарям з регіонів, де ведуться активні бойові дії. Зібрані кошти спрямовуються на тимчасову оренду, придбання ліків, одягу, продуктів харчування. Понад 350 тисяч гривень було зібрано та передано 150 бібліотекарям, які постраждали від російської атаки. Ви також можете підтримати цей фонд своїми пожертвами, і зараз на екрані ви бачите реквізити, за якими можна здійснити переказ. The Ukrainian Library Association responded almost immediately to this situation. Together with the Library Country Charitable Foundation, we have established a special fund to provide financial aid to the librarians from battlefield regions. The funds are used for temporary rent, purchase of medicine, clothes and food. We have collected over $10,000 and transferred this money to 150 librarians affected by the Russian invasion. Please support our fund with your donations. The relevant transfer info is now available on the slide. Please, next slide. Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України спалюють українську історичну та художню літературу в бібліотеках, яка не збігається з постулатами кремлівської пропаганди. Шкільні підручники з історії України, науково-популярну історичну літературу вони вважають як екстремістську літературу. 
Також російські окупанти вже готують російськомовну шкільну програму на тимчасово окупованих територіях. Проте хочу зазначити, що знищення нашої мови та історії – це також геноцид українського народу. In the libraries of temporarily occupied territories of Ukraine, the Russian savages burn Ukrainian historical and fiction literature, which does not match the tenets of the Kremlin propaganda. The invaders define school textbooks on the history of Ukraine and popular science historical literature as extremist ones. Moreover, Russian invaders are already preparing a Russian-speaking school program in the temporarily occupied territories. The eradication of other language and history equals to the genocide of the Ukrainian nation. Please, next slide. У відповідь на це Українська бібліотечна асоціація закликає бібліотекарів архівувати документи про війну в Україні 2022 року, щоб сформувати колекції, перші колекції для майбутньої національної цифрової бібліотеки України. Перелік того, що збирається бібліотекарями, ви можете зараз бачити на екрані. Це і фото, відео, аудіофакти російської агресії та нашої боротьби, плакати, анекдоти, що показують нашу непокірність, факти, що підтверджують підтримку України бібліотечною спільнотою, фейки, які вороги поширюють про нас і боротьбу, щоб послабити нас у цій війні. In response, the Ukrainian Library Association calls on librarians to archive documents on the ongoing war in Ukraine to create first collections for the future National Digital Library of Ukraine. The list of the collected items by librarians is now available on the slide. These may encompass facts, photos, videos, audio, etc. of the Russian aggression and other resistance, posters, stories, jokes, folk art showing our will to freedom, righteous anger and unsurpassed humor, facts confirming the support of Ukraine by the library community, other professional communities, individual citizens of other countries. Fakes being spread out uh, by our enemies to weaken our resistance in this war. In order to preserve the archival documents, the Ukrainian Library Association signed a memorandum with Portico. Next slide, please. Також Українська бібліотечна асоціація допомагає бібліотекарям у збереженні культурної спадщини України, а саме допомога з архівуванням баз даних на закордонних серверах, зі створенням резервних копій даних. І це стало можливо завдяки проєкту «Сухо» Німецькому центру дослідження втрачених культурних цінностей та інших організацій. The Ukrainian Library Association also assists librarians in preserving the cultural heritage of Ukraine, namely archiving databases on foreign servers, backing up data, taking advantage of Suho project and the German Lost Art Foundation, etc. Next slide, please. Сьогодні багато бібліотек працюють з мінімальним фінансуванням, якого вистачає тільки на оплату заробітної плати основного персоналу. Нові книги не купуються, штат скорочується, деякі бібліотеки закриваються, попри те, що сьогодні бібліотеки не дають необхідні соціальні послуги своїм громадам і для переселенців. Зараз ви бачите на екрані фотографії, де бібліотеки виступають як бомбосховище, як пункти збору гуманітарної допомоги. Today, many libraries in Ukraine operate with little funding enough for the salaries of key staff only. Despite the libraries providing the necessary social services to the community and displaced people, new books are unavailable to us. Our staff shrinks and some institutions close. Here on this slide, you can uh, watch how people are uh, netting the, uh, the clothing for the snipers and uh, overall uh, work and activities uh, performed by ordinary Ukrainians. Next slide, please. 
Щоб допомогти бібліотекам України у такій ситуації, Українська бібліотечна асоціація створила спеціальну благодійну програму із окремим рахунком, на який збирає пожертви від іноземних колег. Зокрема, наразі зібрати кошти на відновлення бібліотек нам допомагають Американська бібліотечна асоціація та польські колеги. Вони проводять спеціальні фандрейзингові кампанії в своїх країнах. To help Ukrainian libraries in times of need, the Ukrainian Library Association has created a special charity program with a new account to collect donations from foreign colleagues. In particular, the American Library Association and our Polish colleagues are currently helping us collect donations for the restoration of libraries, having conducted a special fundraising campaign in their countries. Next slide, please. В умовах російсько-української війни також відбувається новий етап актуалізації бібліотечних фондів. Так, Міністерство культури та інформаційної політики України разом із Радою з питань розвитку бібліотечної справи розробили рекомендації щодо вилучення антиукраїнської літератури радянського і пострадянського періодів з фондів бібліотек. Бібліотеки України також припиняють роботу із російськими автоматизованими бібліотечними системами та потребують фінансової підтримки для впровадження нової системи. The conditions of the Russian-Ukrainian war, there is also a new stage of actualization of library collections taking place. The Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine and the advisory body of the Council for Library Development have shared guidelines on the removal of anti-Ukrainian literature of the Soviet and post-Soviet periods from library collections. Ukrainian libraries are also rejecting Russian automated library systems and now in need for a financial support to implement an own one. Please, next slide. Війна, яку Росія веде в Україні, це не тільки бомби та ракети, це також інформаційна війна. І Росія намагається чинити психологічний та інформаційний тиск, розповсюджуючи фейки всередині своєї країни, в Україні та на міжнародній арені, і в тому числі, в тому числі завдяки бібліотекам. So the war uh, which Russia uh, is waging in Ukraine entails not only bombs and missiles, but in information. Russia is striving to put psychological and informational pressure by disseminating fakes within its own country, in Ukraine and internationally using its libraries. No, please, previous slide. Please return to the previous slide. Yes, thank you. І з огляду на це Українська бібліотечна асоціація розробила звернення до бібліотекарів усього світу із закликом звернутися до урядів своїх країн з проханням про військову допомогу Україні та припинити будь-яку співпрацю з Росією, припинити всі професійні зв'язки, не брати участь у спільних проєктах з бібліотеками, іншими освітніми та культурними закладами Російської Федерації. Попросити міжнародні організації виключити зі свого складу всі російські установи, а їх представників із керівних органів. Фінансово підтримати українську армію та поширювати правдиву інформацію про цю війну. All things considered, the Ukrainian Library Association addresses the librarians all around the world to urge the governments to provide military assistance to Ukraine, suspending any cooperation with the Russian Federation, to terminate all professional ties and do not partake in any collaborations with libraries, other educational and cultural institutions of the Russian Federation, to call on the international organizations to exclude all Russian institutions and to remove their representatives from the governing bodies to support the Ukrainian army financially and to disseminate reliable information about this war. Please, next slide. 
Українська бібліотечна асоціація двічі зверталась до президента правління та генерального секретаря ІФЛА щодо припинення співпраці з установом Російської Федерації та їх представниками в рамках діяльності ІФЛА. Нашу пропозицію відсторонити російські бібліотеки та організації від участі у прийнятті рішень та реалізації міжнародних проєктів під гідою ІФЛА підтримали багато членів ІФЛА і вимагали цього. А, проте ми отримали наступні відповіді від Іфла. Next slide. Thank you. А, Іфла солідарна із бібліотеками України та говорить про відповідальність обох сторін та жертви цивільного населення з усіх боків. Проте Іфла аргументовано захищає представників Російської Федерації, зауваживши, що немає підстав і доказів для їхнього виключення. The Ukrainian Library Association has twice appealed to the President, Board and Secretary General of IFLA to terminate cooperation with the institutions of the Russian Federation and their representatives. Our suggestion to exclude Russian libraries and organizations from participating in the decision-making and implementation of international projects of IFLA was warmly supported by a lot of IFLA members. However, we received a very telling response from IFLA. At first, it emphasizes that it stands with the libraries of Ukraine. Although later, the statement comes to the responsibility of both parties and victims among the civilian population of both sides. Basically, IFLA managed to find arguments to defend the Russian representatives, noting that there are neither grounds nor evidence for their exclusion. Next slide, please. Українська бібліотечна асоціація також розробила звернення до видавців та постачальників наукового контенту ще 2 березня 2022 року. І з цим зверненням ви можете ознайомитись зараз на екрані. The Ukrainian Library Association has also compiled an appeal to publishers and providers of scientific content dated March 2nd, to, uh, 2022, which is now available on the slide. Next slide, please. З початком повномасштабної війни Росії проти України питання безпеки стало ключовим і у віртуальному вимірі, до якого ми вже звикли під час пандемії. Саме тому Українська бібліотечна асоціація розпочала цикл навчальних вебінарів, тренінгів з інформаційної та кібербезпеки для користувачів бібліотек. Цей проект Uh, ну, це стало можливо uh, завдяки uh, проекту «Цифрові інклюзивні доступні. Підтримка цифровізації державних послуг в Україні», uh, що впроваджується в ПРООН uh, за підтримки Швеції. І користувачі uh, бібліотек України дізнаються про основи інформаційної та кібербезпеки. Інформаційну та кібербезпеку в соціальних uh, мережах та месенджерах, про фінансову безпеку онлайн та особливості кібервійни. With the start of Russian full-scale war against Ukraine, the issue of security has become a key one in the virtual dimension embraced by us during COVID pandemic. That's why the Ukrainian Library Association, together with the project Digital Inclusive Accessible, supporting the digitization of public services in Ukraine, implemented by UNDP Ukraine and Sweden, launched a number of training webinars on info and cyber security for library users. So the library users get to know basics of info and cyber security, info and cyber security in social networks, info and cyber security in messengers, online financial security, as well as features of a cyber warfare. Please, next slide. Також з метою збереження правдивої інформації про події, що відбуваються в Україні, Українська бібліотечна асоціація заохочує бібліотекарів ставати активними модераторами міжнародної платформи MyWar, 
а саме збирати серед своїх користувачів усні історії очевидців про війну в Україні та розміщувати їх на цій платформі. Адже Українська бібліотечна асоціація вже кілька років співпрацює з Українським інститутом національної пам'яті та залучає бібліотекарів до створення збірок усної історії. Сьогодні а, бібліотекарі також записують власні воєнні історії, і в тому числі із окупованих територій. In order to preserve accurate information about events in Ukraine, the Ukrainian Library Association encourages librarians to become active moderators of the international platform My War. Its mission entails collecting oral stories of eyewitnesses on the war in Ukraine and post them on the website. After all, the Ukrainian Library Association has been cooperating with the Ukrainian Institute of National Memory for several years, involving librarians in creating collections of oral history. Also, librarians record and disseminate their own stories, including from the occupied territories. Next slide, please. Це лише невелика частина з того, що зроблено асоціацією за ці 112 днів. Проте попереду ще багато роботи. Ми хочемо відбудувати нашу країну та бібліотеки. Проте для цього якнайшвидше має закінчитися війна. This is only a tiny part of what our association and libraries have already conducted in these uh, 120 days of war. But there is still so much work to be done here. Our wants are few, namely to rebuild our Ukraine and our libraries. But raging war interferes with us. Please, next slide. Ми також відчуваємо, що ми не одні у цій боротьбі. У ці темні та важкі часи для України її підтримує увесь цивілізований світ. Ми отримали багато листів підтримки від міжнародних організацій, міжнародних компаній, бібліотечних асоціацій та бібліотекарів з різних країн. Ми отримуємо допомогу ЗМІ у поширенні правдивої інформації про війну Росії проти України. Нам пропонують допомогу в розміщенні українських біженців, а бібліотеки за кордоном створюють спеціальні програми та закуповують українську літературу для наших користувачів, що тимчасово виїхали з України. Безмежна подяка всім. We do know that we are not alone in this struggle. In this dark and difficult time, the whole civilized world stands with Ukraine. We have received lots of letters of support from international organizations and companies, library associations and librarians from different countries. All the media assist us in spreading a true word on the Russian war against Ukraine. Today, we are offered assistance in accommodating Ukrainian refugees, whereas libraries abroad create special programs to purchase the Ukrainian literature for those users who have temporarily left Ukraine. I am eternally grateful for everything done for Ukraine. Thank you for your attention. Дякую за увагу, дякую Олексій за переклад і буду рада відповісти на запитання. Uh, thank you so much uh, for having me. Uh, thank you for the translation. It will be my pleasure to answer your questions. Thank you, Oksana, very much for your very moving presentation. We now move to the panel discussions. And um, I'm um, uh, honored to introduce librarian, library professionals from Kharkiv. Natalia Petrenko, director of Kharkiv Karolenko State Scientific Library, and Ludmila Glazunova, chair of the Kharkiv branch of the Ukrainian Library Association, and also deputy director for research of the Karolenko State Scientific Library. Please. Доброго дня всім. Я попрошу все ж таки, щоб мені надали право демонструвати презентацію. Alfredo, please do not move the slides and allow um, our uh, presenter move the slides themselves. Thank you. Всіх вітаю і хочу подякувати за те, що у нас є можливість, щоб наш голос був почутий. І, звичайно, сподіваємось на допомогу, особливо після того, 
як закінчиться ця війна. Хочу подякувати також нашому співавтору Ірині Карнау, головній бібліотекарці нашої бібліотеки Харківської державної наукової бібліотеки Короленка за участь у створенні цієї доповіді та презентації. З першого дня війни Харків, як відомо, це прикордонна область і вона і заклади культури, які розташовані на цій території а найголовніше – люди потрапили під бомбардування та обстріли. Нині офіційно станом на кінець травня 30% Харківської області знаходиться під окупацією. І через це та через те, що є небезпека для людей – у документуванні фактів руйнації, пошкодження бібліотечних будівель, знищення окупантами бібліотечних фондів є певні проблеми. Але вже зараз бібліотекарі, журналісти, всі ті, хто не байдужий до наших, і ті, хто безпосередньо живуть у, на території бойових дій, долучаються до створення таких ресурсів, які фіксують всі злочини, скоєні проти культурної спадщини нашої країни. На слайді ви бачите перелік цих ресурсів. Окей, okay. uh, good добрий good evening, uh, everyone. Uh, so please do not move the slide, please return to the previous slide. Previous slide, please. Олексій, продовжуйте зараз тему. Окей, so uh, good morning, good evening and uh, good day to everyone who participated in this uh, event. Uh, so um, I'm thankful uh, for, I do thank you for having me. So uh, I would like to mention that now over uh, 30% uh, percent of Kharkiv region is uh, occupied by Uh, Russian invaders, uh, and uh, now uh, all the librarians, uh, all the journalists, and uh, all the citizens uh, who live uh, near the battlefield are reporting the crimes of the Russian occupiers, uh, the shellings of our cities, uh, the uh, books uh, and the libraries uh, which are set on fire, and uh, the list of the uh, platforms and initiatives that collect the recordings uh, of the Russian atrocities uh, was available on the screen. So please continue. Будь ласка, далі. Так, так. Як відомо, руйнування культурної спадщини – це воєнний злочин за Гайською конвенцією. Я оновила інформацію і вже станом на 10 червня поточного року зафіксовано 388 епізодів воєнних злочинів проти української культурної спадщини. І Харківщина, ну, звичайно, найбільше таких руйнувань зазнала Донеччина, а Харківщина, на жаль, знаходиться на другому місці. Зараз зафіксовано 97 епізодів, і 79 з них припадають на Харків та Харківську область. Mm -hmm. uh, so according to the uh, GAG Convention, it is a war crime uh, to ruin uh, non-military uh, infrastructure. Uh, as of now, we have recorded uh, 388 uh, war crimes against uh, our cultural assets, and uh, uh, Kharkiv, uh, Kharkiv's part entail uh, over uh, 97 uh, cases of war crimes. Next, Budlaska uh, Dali. Ви бачите, що інформація про окуповані території постійно оновлюється, вона доступна на інтерактивній мапі. І станом на кінець травня 51 територіальна громада Харківської області розташована у районах проведення воєнних бойових дій або е, ті громади, які перебувають у тимчасовій окупації або оточенні. So uh, right now on this slide, you can uh, view the map of all the occupied territories of Ukraine. In terms of the Kharkiv region, uh, uh, there are 51 uh, territorial communities uh, uh, where the active hostilities uh, uh, take place now. Dali, please. Yes. Next. Please, next slide. 
Just a moment. Спочатку агресії постраждали бібліотеки. Конкретно зараз я можу вже перелічити ті бібліотеки, які зазнали у Харківській області, які зазнали істотних втрат. Але хочу сказати також про те, що було знищено і один із символів Харківщини – це Національний літературно-меморіальний музей імені Григорія Сковороди, який розташований в селі Сковороди Немка Харківської області. Ви бачите на світлинах те, що залишилось від цього музею. І хочу також сказати, що вже розпочалась фандрейзингова кампанія зі збіру коштів на якраз відбування відновлення цього музею. За покликання ви можете знайти, за посиланням ви можете знайти у цьому слайді необхідну інформацію. So, first of all, I would like to emphasize that a lot of libraries have been damaged by Russian shelling. Uh, namely, uh, we have lost our pearl, our gem, and uh, one of the uh, key symbols of Kharkiv region. Uh, on the picture, you can see what is left of uh, uh, Skovoroda National Museum. And um, besides, uh, uh, on the slide, you can view uh, the, uh, the building before the Russian invasion and after it. And you can see that uh, everything uh, has been destroyed and uh, put to fire by Russian shelling and uh, aggression. Mm -hmm. Dali, please. На цьому слайді ви бачите, що, на жаль, ми мусимо констатувати, що постраждали всі абсолютно види бібліотек. Це і державна бібліотека, одна із найбільших бібліотек не лише в нашій країні, але й в Європі. Сьогодні ми ще поговоримо про це. Це обласна бібліотека, це університетська бібліотека, мережа публічних бібліотек, шкільні бібліотеки. Бо кожна зруйнована школа – це, відповідно, і зруйнована бібліотека. Будь ласка, Олексій. Uh, so, uh, uh, during the Russian aggression, libraries of all types suffered damages. Here on the slide you can see the, um, the uh, state, uh, regional, university and public and school libraries uh, which have been affected by the Russian aggression. Uh, moreover, I would like to uh, turn your attention to the school libraries. Uh, and uh, I know that uh, each school encompasses uh, a library. So, uh, uh, one uh, destroyed school amounts to one destroyed library. Uh, back to you. Продовжуйте, будь ласка. І наші колеги з Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого провели дослідження, вірніше, відбувся перший етап цього дослідження. Це моніторинг стану публічних бібліотек регіонів України які зазнали за цей час да, від початку агресії Російської Федерації. І дані, які я зараз вам оголошу, це якраз найсвіжіші дані. Вони отримані безпосередньо від бібліотекарів, безпосередньо від керівників бібліотек, і вони опубліковані на відповідному професійному ресурсі у нас, і можна всім бажаючим ознайомитись. Так от, станом на кінець травня Харківська область і бібліотеки постраждало сім будівель, в яких розміщувались публічні бібліотеки, і вони наразі зруйновані та не підлягають відновленню. Олексій, можливо, ви перекладете зараз цю частину, а я потім продовжу. Mm -hmm. uh, so our colleagues, uh, librarians, uh, monitored uh, all the effects of libraries uh, which have suffered heavy damages. And now I could provide you with the new data from our librarians. Uh, and also this data is uh, being published on our professional web pages. Uh, as of now, I would like to emphasize that uh, there are uh, seven libraries uh, in the Kharkiv region which were completely destroyed. <inaudible> which were completely destroyed and uh, cannot be renovated. Back to you. Кількість бібліотек, в яких розміщувались публічні бібліотеки, але вони частково зруйновані або пошкоджені, так потребують капітального ремонту і реконструкції. Таких бібліотек 26. 
so uh, there are uh, 26 libraries uh, uh, which suffered uh, heavy damages and uh, need renovation and repair in works. Mm -hmm. So uh, there are uh, 29 uh, public libraries which suffered uh, uh, not heavy losses so that uh, they need uh, door replacement, windows replacement uh, and uh, other uh, small repair and works. 12 бібліотек Харківської області це публічні бібліотеки, які частково втратили матеріально-технічні засоби. Мається на увазі комп'ютерна техніка, мультимедійне обладнання та інше. So uh, there are 12 libraries in the Kharkiv region uh, which lost uh, com uh, equipment, uh, namely uh, computers uh, and uh, all other uh, digital stuff. Зафіксовано сім публічних бібліотек, які внаслідок військової агресії втратили всі бібліотечні фонди. І водночас 12 бібліотек відповіли, що представників бібліотек відповіли, що вони втратили частину бібліотечних фондів. Uh, so uh, there are seven libraries uh, uh, who, uh, which uh, have lost uh, all their collection due to Russian aggression and uh, uh, as well as uh, 12 libraries have reported that they have lost uh, only a half of their book collections. Mm -hmm. За 112 вже днів війни постраждали, як я вже сказала, всі види бібліотек. Але, на жаль, трагічний перелік цих бібліотек, і взагалі і не лише бібліотек, а й людей, продовжується. І серед постраждалих дві найбільші бібліотеки України та Європи, чиї фонди входять до складу національного культурного надбання України та є складовою частиною європейського культурного надбання. Mm -hmm. So uh, during these uh, 112 days of war, uh, all uh, kinds and types of uh, public libraries uh, have suffered the damages uh, and uh, encompassing uh, uh, two of uh, the most significant and uh, vast libraries uh, of Ukraine, which uh, also is a part of uh, Ukrainian, of uh, European uh, uh, libraries. Я передаю слово директору Харківської державної наукової бібліотеки імені Короленка Наталі Петренко, а я продовжу демонстрацію презентації. Now the floor is given to Natalia Petrenko. Please, Natalia, proceed. Доброго дня, щиро дякую за запрошення. Харківська державна наукова бібліотека імені Короленка має свою унікальнішу історію і була заснована ще у 1830 році. Сьогодні до послуг користувачів вона має бібліотечний фонд – понад 7 мільйонів 200 тисяч документів, 244 мовами світу. В тому числі це 70 тисяч пам'яток національного та світового культурного значення. Для наших користувачів працює 19 функціональних підрозділів, 13 читальних залів які вміщують понад 500 осіб. Серед фахівців бібліотеки – один доктор наук, чотири кандидати наук. Забезпечується онлайн доступ до електронного каталогу, баз даних. Їх обсяг на сьогодні налічує понад півтора мільйона. До краєзнавчих ресурсів, служб електронної доставки документів, віртуальної довідки, замовлення документів з фонду книгозбірні. Mm -hmm. So uh, our, our Karolenka uh, State uh, Scientific Library of Kharkiv was established in 1830. It entails over 7 million uh, 200,000 documents in 244 languages, including 7,000 uh, copies of national and global value, as well as 19 departments. Among our staff, there is one doctor of sciences and four PhDs. Our database encompasses over 1.5 million entries, and we offer 13 reading halls over 500 places, online access uh, to our collections. Our, we have uh, also a digital education hub and a center of education for professionals in information and library fields. Mm -hmm. Back to you, uh, please, next yeah. slide. 
Внаслідок російської військової агресії з 24 лютого 2022 року роботу книгозбірні було частково призупинено. Більшість працівників не працюють, тільки деякі провідні фахівці виконують свої функціональні обов'язки дистанційно. Бібліотечний комплекс, який Складається з головного адміністративно-господарчого читального корпусів та книгосховищ, сьогодні зазнав суттєвих пошкоджень через численні вибухові хвилі та внаслідок обстрілів та прямих влучань в будівлю, розташованих поблизу бібліотеки. So uh, after uh, 25th of February uh, 2024, after the Russia committed an act of aggression against Ukraine, uh, uh, on the pictures uh, you can see the uh, aftermath of their actions. Uh, so as you can see, uh, many of our premises, our reading halls, our reading rooms uh, have suffered damages. And uh, I also know that uh, now only um, now uh, our uh, key staff is uh, uh, working remotely and the rest of staff uh, uh, isn't being paid. Okay, back to you. Головний корпус зведено у 1901 році за проектом видатного українського архітектора Олексія Бекетова. Ця велична споруда з фасадом у стилі неоренесансу є пам'яткою архітектури та місцебудування державного та регіонального значення. Саме ця будівля наразі зазнала найбільших пошкоджень. Всі вікна потрощено, зламано внутрішні двері, зруйновано світловий ліхтар у атріумі, який є окрасою даху книгозбірні. Він освітлював мармурові сходи, які ведуть до великого читального залу. А нині, нині він втратив майже всі унікальні вітражі. Почали осипатися стелі в робочих кімнатах. В окремих приміщеннях будівлі частково пошкоджено меблі, міжкімнатні двері, комп'ютерну та іншу техніку. Як я вже сказала, всі будівлі комплексу, в тому числі і багатоповерхове книгосховище, зведене ще у 1980 році, втратили вікна. So uh, our library was built in 1901 uh, according to the project of the far-famed architect Oleksii Beketov in a new Renaissance style. So our building is actually of a state and uh, uh, regional um, significance. Uh, now uh, on uh, these slides uh, you have witnessed uh, uh, how Russian shelling and bombs uh, damaged our premises and buildings. So uh, you can see that uh, the windows, uh, doors, uh, uh, our uh, collection, our book collections and uh, our uh, computer equipment uh, uh, were severely damaged, as well as uh, um, uh, our lantern, uh, which uh, illuminated our marble, uh, our marble steps, uh, uh, was destroyed. Back to you. Зруйнована система опалення бібліотеки. Наразі вона не підлягає відновленню. Задля безпеки з перших днів війни було відключено систему кондиціонування та вентиляції книгосховищ. Таким чином в обидва книгосховищах бібліотеки неможливо забезпечити оптимальні умови зберігання бібліотечних фондів. Порушено температурно-вологісне, світловий, санітарно-гігієнічні режими. Через відсутність вікон у приміщенні книгосховищ потрапляв пил, атмосферні опади, що негативно впливає на матеріальну основу документів. Mm -hmm. uh, so, because uh, of the Russian uh, shelling, uh, our uh, heating system was heavily destroyed. As well as uh, due to uh, secret security reason, we have turned off to any ventilation of our book collections. Uh, and that's uh, negatively impact uh, the uh, storage of our uh, precious books. So, as well... Uh, uh, there are uh, no optimal conditions uh, for the preserving of our books uh, due to the uh, uh, broken windows uh, so that the wind and uh, uh, everything else uh, could uh, enter the room and damage our books. Mm -hmm. Dali. 
Наступний слайд, будь ласка. На цьому слайді можна побачити перелік необхідної допомоги для організації робіт саме з відбудови, яка можливо почати бути тільки після перемоги, організації робіт з забезпечення бібліотечних фондів та збереження цифрових колекцій. Серед матеріалів тут є і промисловий осушувач, і все-все перелічено на слайді. Будь ласка, наступний слайд. Окей, окей. So, uh, first of all, uh, this slide, uh, could you please turn back? Uh, попередній слайд, будь ласка, переклад. А, oh, перепрошую. Так, попередній. Ні, там, де все було на... Там, де, де допомога, Людмила. Ні, ні, назад, назад, назад. Прошу, да. я зараз, давайте призупинимо презентацію, я зараз запущу. Окей, okay, so the previous slide featured all the necessary equipment and devices which we need to restore our operation of the library, namely the computers, other copying and printing stuff and other materials. Uh, all the necessary uh, equipment and the prices were also given on the slide. Так, будь ласка, ще раз. Ми перепрошуємо за технічні незручності. У нас підготовлено два слайди, на яких ми перелічили необхідну допомогу для організації робіт з відбудови. І наступний слайд демонструє необхідну допомогу для забезпечення дистанційної роботи фахівців, які наразі перебувають за кордоном або на території України у відносно безпечних містах і можуть виконувати відповідно до посад, які вони обіймають роботу. Це ноутбуки та сканери. Я щиро дякую вам всім за увагу, за запрошення. Будемо вдячні любій допомозі. Віримо у перемогу. Слава Україні! Дякую! So the next two slides encompassed uh, uh, all the necessary equipment and devices uh, which we need to uh, continue our operation. Uh, so, and the uh, third slide encompassed uh, the information on the needs of our library to uh, provide our uh, staff with the necessary a scanner and the computer devices. Uh, that's all for today. Uh, thank you for ha having me. Uh, I hope that uh, we will be victorious uh, soon. Glory to Ukraine. Олексій, я перепрошую, скажіть, будь ласка, в мене тепер не запускається презентація, яким чином, можливо, Альфредо допоможе, і ми завершимо свій виступ. Uh, we are sorry to encounter uh, technical problems. Alfredo, could you please uh, uh, help us uh, close this presentation. How could we do that? Hi, Alexei. Is the presentation done? I could take over yeah. and take... Yeah, okay, yeah, yeah. Th th that's all. That's all. Okay. I'll take over and set up for the next one. Окей, okay. зараз uh, ми закриємо цю презентацію і uh, будемо переходити до наступної. Одну секундочку, будь ласка. Я перепрошую, ми не завершили ще свій виступ. Окей. І ще одне слово від попередньої демонстрації, будь ласка. Олексій, ми повернемося до попередньої презентації? Ні, наша попередньої презентації запитала про слово. Quickly, Alfredo, can you open up Kharkiv presentation for us on your end? Can you? Uh, hold one second. And thank you, everyone, for your patience. Thank you, Alex, for holding on. Thank you. Are we able to let me try to share again?
Дякую. Дякую. Так, саме на цьому попередньому слайді. Next slide. Так, дякую. Я хочу також сказати, як голова бібліотечної асоціації, також хочу наголосити, що, як я вже сказала, багато бібліотек постраждала. І серед них одна з, знову ж таки, найбільших, найбагатших за фондами бібліотек – це університетська бібліотека, Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету імені Василя Каразіна. Sorry, as a head of Kharkiv Library Association, I would like to emphasize that uh, the most destruction uh, was uh, done to the Central Scientific Library of uh, Kharkiv National University. Ця бібліотека заснована на початку 19 століття, їй вже 216 років, і фонд майже 3,5 мільйонів томів. На жаль, наслідок ракетних обстрілів, будівель, які поруч знаходяться з будівлею, історичною будівлею, де зберігаються саме книжкові пам'ятки в фонді цієї бібліотеки, зазнали приміщення, зазнали ушкоджень. Саме на фотографії ви бачите ці ушкодження. Це фонд рідкісних та цінних видань. Таких видань у фонді університетської бібліотеки налічується 85 років. Mm -hmm. uh, so uh, our, uh, this building uh, was uh, erected in the 18th uh, century and uh, so it is uh, over uh, 216 years uh, of it. Uh, so, uh, and this uh, building uh, uh, encompasses 3.5 million of uh, uh, books and the manuscripts. Uh, so uh, now you can uh, see uh, how the, uh, the, now on the slide you can see uh, the damages uh, being done to the, uh, this uh, Central Scientific Library uh, of uh, Kharkiv National University. So, and uh, because of the Russian shelling, uh, uh, many uh, of rare and unique publications uh, were also heavily damaged. Наступний слайд, якщо там буде текст. І ви бачите на цьому слайді контакти директорки університетської бібліотеки Ірини Журавльової. Я сподіваюся, що вона теж з нами зараз в онлайні. І необхідна допомога саме цій бібліотеці для убезпечення бібліотечних фондів. Теж повністю зруйнована система опалення, пошкоджені труби та батареї. І це веде до негативного впливу на стан бібліотечних фондів. Тим більше, якщо рідкісні та цінні видання, мова йде саме про них. Необхідні вогнестійкі захисні щити, помпа для відкачування води, поліетилен, мікалентний папір та інша допомога. Будь ласка, я читала, що вже є питання щодо допомоги. Ви можете безпосередньо зв'язуватись, всі презентації ми надамо, і там є контакти, за якими можна зв'язуватись безпосередньо Okay. So, so on this slide, you can see the uh, contact details of uh, the director of uh, this library, Irina Zhuravlova. And uh, uh, moreover, uh, we need your help for preserving our collection. So first of all, I'd like to mention that the heating system was uh, completely destroyed, uh, as well as the pipes and radiators in the, entirely, in the entire historical building. Uh, so we also uh, need the fire-resistant protective shields, pump for water removing, foamed polyethylene, uh, mica-coated paper, and so on and so forth. Uh, uh, as of now, I have seen a lot of questions in chat uh, in terms of the uh, help. So I would gladly answer all your questions after the presentation. Thank you. Would you like to the slide? Ви, я, ми на прохання просто гортати ці слайди, ви побачите всі ті зруйнування, які зазнали бібліотеки Харківської області. А я хочу сказати про те, що Внаслідок ушкоджень, яка зазнала будівля спеціального навчально-виховного комплексу імені Короленка, постраждав також і бібліотечний фонд, де зберігаються цінні книжки шрифтом Брайля. 
Ну і, на жаль, на жаль, перелік. Будь ласка, гортайте слайди. So now I kindly ask you to move uh, the slides in order to let everyone see the damages uh, uh, after the Russian uh, shelling. And uh, I would like to emphasize that uh, uh, also uh, uh, heavy damages uh, uh, was uh, taken by uh, one of our libraries, uh, and uh, uh, this library encompasses the publications uh, uh, with a Braille font. So uh, please uh, uh, move the slides and let everyone see uh, the damages of the buildings. Thank you. З тих відомостей, які у відкритому просторі, те, що ви можете самі побачити в соціальних мережах, відомо про те, що у Харківській області зруйновано дві публічні бібліотеки міста Ізюма. І взагалі Ізюм – це місто, яке там взагалі нічого внаслідок боїв вже і не залишилось. Відомо також про зруйновану бібліотеку публічну міста Барвінкове, згоріла Лозівська міська бібліотека, знищена Дергачівську дитячу бібліотеку. Будь ласка, Олексію, перекладайте, а якщо можна, Альфреда, попросити листати, перегортати слайди далі. Тобто, зараз я можу запитати Альфреда, щоб повернути слайди далі. And uh, in terms of the uh, previous slide, uh, I would like to mention that uh, two public libraries in the uh, city of Izum was completely destroyed as well as the entire city. Uh, we have uh, one destroyed the libraries in Barvinkova, uh, Lozova and the other uh, key Kharkiv uh, uh, region towns. Uh, next slide. <clears throat> mm -hmm. Next slide, please. І далі, будь ласка, далі теж слайди. Please. Uh, mm -hmm. Далі, далі. Yeah. Uh, for, uh, mm -hmm. no. Далі, далі. Mm -hmm. Далі. So basically, basically uh, these are all the damages by Russian shelling. Далі. Це хочу пояснити і наступний слайд, будь ласка, і я завершу там виступ. Ви бачите, що бібліотеки Харківщини, незважаючи на те, що Харківська область і Харків безпосередньо щодня потерпають від активних бойових дій, від агресії Російської Федерації, вони продовжують працювати. І працювали, коли люди ховалися у метро, бібліотекарі йшли до них і, ну, і, власне, і самі перебували там, і коли була можливість, несли книжки, роз... допомагали з дітьми, допомагали у будь-який спосіб, який хоч трішечки знижував все те, що відбувалося навколо, мається на увазі негатив, який, це м'яко кажучи, який навколо відбувається. І я хочу подякувати всім своїм колегам за, такі герої... за їх героїзм, за їх людяність, за їх емпатію, за те, що вони на цьому терш... першому рубежі нашої боротьби за свободу і за Україну сьогодні. So as you can see on this slide, during the Russian shellings of Kharkiv and Kharkiv libraries, we have conducted a lot of work. Namely, we helped people who were sheltering in the metro stations. We provided them with books. We helped them uh, to look after their kids. And uh, we also conducted uh, many other activities uh, to ease uh, the people's uh, pain. And uh, uh, we actually did uh, our best uh, to uh, help uh, our people in these hard uh, times. Uh, now I would like uh, to uh, thank uh, everyone uh, uh, for your kindness, uh, for your uh, attitude, uh, uh, for your um, human, um, for your attention to this matter and i hope that uh, ukraine will win in this war and uh, there will be peace in the entire world uh, next slide будь ласка 
Ви бачите зруйновану бібліотеку на Салтівці. Салтівка – це один із районів, зруйновану будівлю, дім, один із домів на, Сав, на Салтівці. І е, саме в такому домі знаходилась і одна із бібліотек, одна із публічних бібліотек, яка обслуговувала жителів мікрорайону. На останок я хочу сказати, що ми безумовно сподіваємось на те, що війна, війна якнайшвидше закінчиться. І ми віримо в нашу перемогу, ми віримо в те, що е, відбудуються е, всі зруйновані будівлі, побудуються нові. Ми вдячні за допомогу, які, яку ми отримуємо від всього світу. І впевнена, що і бібліотекарі, і читачі вірять в те, що ми якнайшвидше повернемось додому і будемо у наших фондах нова українська література, нові книги іноземними мовами. І ми не лише книгами, але й сучасними інформаційними технологіями Будемо е, і надалі е, залучати наших читачів, е, роб, е, працювати з ними е, і, в принципі, дуже і дуже велика підтримка. Ми зараз всі, я дуже хвилююся, перепрошую, тому що ми всі в один момент опинились у тій ситуації, коли потребує, потребуємо допомоги. Тож ми вдячні за вашу підтримку. Все буде Україна. Слава Україні! Uh, once uh, with the, the library on the ground floor, and now it is completely destroyed. But this is this building is located uh, on uh, Saltivka district, uh, uh, which is one uh, of uh, the Kharkiv districts. Uh, so, but I hope that uh, when peace uh, comes, uh, we will rebuild everything. Uh, we will uh, have peace in all Ukraine, and I believe uh, we will soon celebrate our victory. In terms of our library, I uh, do ponder that uh, uh, one day. Uh, we will uh, encompass uh, more uh, books uh, than ever. We will have multimedia platforms for kids uh, uh, and uh, uh, we will uh, grow wider and uh, uh, bigger and provide our services to um, everyone uh, who needs it. And um, thank you so much for having me. Uh, thank you uh, for listening uh, to my presentation very attentively. And uh, uh, glory to Ukraine and I wish uh, peace to all of us. Thank you. Thank you. Okay. Uh, uh, that's all for today. Please close the presentation. Thank you, Natalia. Thank you, Ludmila. Thank you for your moving presentation. We, um, uh, it's 11.15, we have 45 minutes left. I'm just a little bit mindful of time, but uh, my pleasure to invite Ludmila Diadek, director of Taras Shevchenko Regional Library of Cherkasy. Ludmila, будь ласка, прошу. Добрий день, дорогі друзі, колеги. Мене звати Людмила Дядик, я директор Черкаської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Тараса Шевченка. Щиро вітаю всіх з Черкащини, з центру України. І дуже рада, що маю можливість долучитися сьогодні до такого важливого і корисного заходу, організованого нашою шановною землячкою, уродженкою міста Черкаси, пані Юлією Госарт. Дякую вам, пані Юля, за вашу подвижницьку і корисну працю. І рада вітати колег з Харкова, Чернігова, Києва, адже в наш непростий час і обставини війни з Росією надзвичайно важливо сьогодні об'єднуватися, підтримувати один одного. А ми, бібліотекарі, завжди вміли це робити, адже наша професія направлена виконувати соціальну місію. Uh, okay, uh, thank you for having me. My name is Ludmila Dadek and uh, I am a, a director of the Regional Library of Cherkasy. So, uh, good afternoon, dear friends and colleagues. It is from Cherkasy region, the center of Ukraine, that I give, greet everyone from. I do thank uh, our dear compatriot, a native of Cherkasy, Dr. Yulia Gosard, for the organization of this essential event meant to unite the librarians from all around the world. Okay, next slide, please. 
Війна сьогодні торкнулася кожного, як в Україні, так і в усьому світі. І в Україні сьогодні немає безпечного місця. Вибачте, попередньо. А, все правильно, так. Це про регіон. Наступний слайд. Next, next слайд. Наш регіон... Ні. Єс. Yes. Наш регіон не знаходиться в зоні активних бойових дій і на даний час постраждав частково. Руйнувані лише з перших днів, зазнала Умань, села навколишні. Були також прильоти і по нашому місту, але на щастя спрацювала ППО. Але вже чотири місяці через нашу область літають балістичні ракети, винищувачі, тож ми постійно перебуваємо в постійній тривозі. Обласна універсальна наукова бібліотека на даний час вціліла. Працюємо в міру можливостей, настільки дозволяє безпекова ситуація та фінансове забезпечення. Today's work has affected everyone, both in Ukraine and around the globe. There is no safe place in Ukraine today. Our region of Cherkasy is not in the active combat zone. Still, it is the fourth month that ballistic missiles and fighter aircrafts have been flying through our region, being the main reason for our constant anxiety and terror. But we do not give up and continue operating and uh, do our best uh, to survive. Okay, next slide. На сьогодні в Черкаській області налічується 654 бібліотеки. І напередодні російсько-української війни в нашій державі завершилася децентралізація, поділ на територіальні громади. І сьогодні кожна така громада має у своїй структурі бібліотеку або бібліотечний пункт. І Черкаська наукова бібліотека є методичним центром для всіх бібліотек області і бібліотек інших відомств, і бібліотек територіальних громад. Багато в нас було планів розвитку, як в бібліотечної галузі, і в Україні, так і на Черкащині, але війна Росії проти України внесла і вносить щоденно зміни і коректує наше бібліотечне життя в регіоні. On the eve of the Russian-Ukrainian war, our country completed decentralization and division into territorial communities, so that now Cherkasy region encompasses four districts and 66 territorial communities. Today, each community entails a library or a library stock in its structure. As of the 1st of January 2022, there are 654 libraries in Cherkasy region with the Tarashevchenko Regional Library of Cherkasy remaining a methodological center for all the local ones. Okay, next slide. Значна кількість бібліотек Черкащини з перших хвилин вторгнення російських військ до нашої країни бере активну участь у діях, що ведуть до перемоги над російським загарбником, залишаючись при цьому важливим інформаційним центром для громади. Книгозбірні стали центрами збору, пакування та відправки гуманітарної допомоги. Плетіння маскувальних сіток, кікімор, приготування їжі для місцевої територіальної оборони – це такі бібліотеки, як Катеринопільської, Єрківської, Христинівської, Черкаської, Матусівської, Шполянської, Городищенської, Маньківської, Чорнобаївської, Ірклівської, Медведівської та багатьох інших територіальних громад. Okay, uh, so first of all, I kindly ask to move to another slide as it represents uh, what is being spoken. Right, thank you. So from the offset uh, of the Russian invasion of our country, a significant number of libraries in Cherkasy region are actively involved in all the kinds of activities leading to our victory. Thus, libraries' premises have become centers of weaving of camouflage nets, as well as cooking for the local territorial defense forces and internally displaced persons. Uh, next slide, please. Бібліотеки сільських, селищних громад області інформують своїх жителів про перебіг подій на фронті та в тилу нашої могутньої країни, займаються пересписом осіб, що прибули в населені пункти з метою надання допомоги, і надають також традиційні бібліотечні послуги. При бібліотеках з перших днів війни було розпочато збір допомоги, продукти харчування, постільна білизна, засоби гігієни, медичні препарати – металеві кришки, банки для виготовлення консервованих тушонок. І 
Okay, our libraries uh, serve uh, as a center for collecting donations and aid uh, for uh, internally displaced persons, fugitives, and our armed forces. On these pictures, you can see the distribution uh, and uh, collecting of the uh, food uh, and uh, other uh, materials, as well as uh, uh, our libraries uh, serve as uh, an informational centers for our communities, uh, elaborating on the current events uh, on the battlefield fields and recent events in the in Ukraine and abroad. Mm -hmm. Thank you. Next slide. Для членів громад та переселенців надаються в користування комп'ютери з доступом до мережі інтернет. Бібліотекарі здійснюють безкоштовне копіювання документів. У публічних бібліотеках внутрішньо переміщені особи можуть отримати інформацію щодо надання адміністративних та соціальних послуг про діяльність інфраструктури територіальної громади. Також бібліотекарі не припиняють спілкування зі своїми підписниками у соціальних мережах, постійно оновлюють свої сторінки, обслуговують соціально незахищені верстви населення і займаються волонтерством. Окей, 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 континю. Продовжуйте, так. У багатьох випадках це організація і розміщення біженців, доставка до лікарень медикаментів, організація збору коштів для Збройних сил України, збір українських книг для дітей, малюнків, для воїнів тощо. So our libraries serve as a powerful center for all type of the activities. We collect food and resources for the armed forces of Ukraine. We help our refugees. We help the kids of the refugees. And also we serve, we provide legal and informational services. We collect and transfer funds for the needed people. We also purchase and send bulletproof vests uh, and uh, collect our membership uh, fees and donate them uh, to uh, the armed forces. Uh, uh, in general, uh, we conduct uh, all the necessary activities to accelerate our victory in this war. Okay. Mm -hmm. Next slide. Okay, please uh, re return to the uh, previous slide. При багатьох публічних бібліотеках діють центри надання безоплатної правової допомоги із залученням юристів. Також створюються простори психологічної реабілітації для дітей та дорослих із залученням до проведення занять психологів, викладачів, які проводять антистресові заняття. Next слайд. Також працівниками бібліотек Черкащини було вжито невідкладних заходів щодо недопущення розповсюдження у місцевих бібліотеках книжкової продукції, виданої в Російській Федерації. Бібліотеки вилучають із відкритих фондів російську радянську літературу, призупинили видачу такої літератури із метою протидії активній фазі інформаційної війни. Також громадська організація Черкаське обласне відділення Української бібліотечної асоціації організували і ініціювали бібліотечний рух Черкащини, бібліотека осередок опори та підтримка громади із метою посилення дієвості та лідерства закладів. So uh, our library uh, serve uh, and offer uh, the uh, legal uh, services uh, for our internally displaced persons, uh, as well as uh, conduct anti-stress uh, classes uh, uh, for everyone in need. Besides, our librarians have taken urgent measures to prevent the distribution of books published in the Russian Federations. Uh, Federation. Libraries uh, have already withdrawn all the Russian literature from open funds and suspended its uh, circulation. Okay, thank you. Next slide. Dali. Черкаська обласна універсальна наукова бібліотека мі Тараса Шевченка з початком російського вторгнення в Україну з 25 лютого по 24 березня для працівників бібліотеки був оголошено простій. Користувачі в цей час не обслуговувалися, щоб обезпечитись. Адміністрація і частина чергових бібліотекарів займалися збереженням фонду. Ми також маємо цінні і рідкісні видання, книжкові пам'ятки. 
Okay, so with the mm -hmm. uh, with the beginning of war, the administration and some of the librarians uh, were involved in preserving the book collection and uh, cultural property. Uh, we managed uh, to uh, hide them in the safe uh, place. Mm -hmm. Okay. Uh, Обласна універсальна наукова бібліотека отримала як гуманітарну допомогу від громадської організації «Центр історичної пам'яті» та громадська ініціатива «Центр порятунку культурної спадщини» з міста Львова пакувальні матеріали. Next, Next slide, please. Це коробки, плівки, папір силіконовий, папір крафтовий, скотч. І ми спакували 40 коробок рідкісних і цінних видань, книжкових пам'яток і сховали їх у безпечному місці. На сьогодні ці книги недоступні для користувачів. Але за відсутністю спеціалізованого обладнання ми не можемо створити страхові копії цих книг. Нам необхідний книжковий планетарний сканер, щоб оцифрувати ці віддання, створити колекції і надати онлайн доступ користувачам. So on these uh, pictures you can see how our staff uh, uh, were trying to preserve our book collections and uh, rare publication and the manuscripts. We managed to hide them in a safe place, uh, but uh, our uh, main point is that uh, we are in desperate need uh, for a, a planetary uh, or a book uh, scanner uh, to uh, able uh, to enable us to digitize and uh, um, save our valuable uh, collections and uh, publications. Mm -hmm. Thank you, Dali. Next slide, please. З 22 березня і до сьогодні. Так, наступний мав, напевно. Okay, next slide, please. Да. З 22 березня до сьогодні, враховуючи комендантську годину у місті, бібліотека відновила обслуговування користувачів. Працюємо до 18-ї години і в вихідні також. В травні і в червні частина колективу бібліотеки перебувала у відпустках без збереження заробітної платки, плати у зв'язку з обмеженим фінансуванням. Під час обслуговування користувачів заклад зачиняється, відвідувачі проходять в укриття, що знаходиться в сусідній бійтівлі, а працівники бібліотеки в цокольне приміщення. Mm -hmm. Okay, uh, so uh, from the end of March, uh, mm -hmm. our library um, has reopened and uh, we offer services uh, for anyone who needs it. And uh, uh, we usually operate uh, till uh, 6 p.m. Uh, because uh, we comply with the uh, curfew and uh, uh, we uh, work, uh, we even work uh, during uh, um, our days off, uh, that is on Sunday and uh, Saturday. Mm -hmm. And uh, uh, du during the air raid alarms, uh, uh, we keep all the safety measures. So uh, uh, we uh, hide our users and uh, our staff in safe places and uh, we shelter during uh, uh, shellings. Mm -hmm. До цього ще слайду хочу додати, що під час воєнного стану бібліотека Тараса Шеченка працює на допомогу нашої перемоги над російським загарбником і на допомогу всім жителям і гостям Черкаського регіону. Працівники бібліотеки зібрали та перерахували кошти у Фонд Збройних сил України, зібрали кошти та закупили продукти харчування, поліетиленову плівку для жителів міста Харків, які проживали у метро, зібрали кошти на бронежилет для мого молодого воїна ЗСУ, зібрали членські внески у БАТ та перерахували 5 тисяч гривень у Фонд допомоги постраждалим бібліотекарям. У вільний час – Займаються працівники плетінням маскувальних сіток, приготуванням їжі для воїнів тероборони та переселенців з постраждалих регіонів. Our library does all the best to accelerate our victory over the Russian invaders. First of all, we raised and transferred funds for the needs of the armed forces of Ukraine. Moreover, library staff purchased and sent food for the suffering uh, Kharkiv residents, bought a bulletproof vest for a soldier, collected our Ukrainian Library Association membership fees, and transferred uh, to the affected librarians. Uh, basically, uh, we are uh, striving and uh, uh, doing everything uh, uh, we need and uh, we have to uh, survive and uh, to obtain victory over the Russian Federation. Працівники 
обласної наукової бібліотеки створюють також інформаційні продукти. Ми тримаємо інформаційний фронт національно-патріотичної тематики і започаткували наступні бібліотечні проекти. Next slide. Це «Говоримо українською про Україну», в рамках якого на платформі Zoom проходять зустрічі з істориками, викладачами університетів на злободенні теми, розвінчуємо міфи гібридної війни Росії проти України, також розвінчуємо історичні міфи і про Другу світову війну, і на інші теми. Другий наш проєкт – «Години патріотичного спілкування з Україною в серці». Це спільний проєкт із Черкаською обласною організацією Національної спілки краєзнавців України. Ведемо відеозаписи із черкаськими краєзнавцями про наших видатних земляків, про історичні події, які відбувалися на Черкащині. So on this slide, you can actually view our projects on national patriotic topics. Namely, we speak Ukrainian about Ukraine, Chukasa Street's patriotic discussion classes with Ukrainian heart. In terms of these very projects, we are having meetings with historicians, linguists and activists and discuss the Russian myths, discuss Uh, the role uh, in Ukraine in the world. Uh, we uh, also hold patriotic uh, talks uh, and uh, discuss uh, our um, sightseeing in uh, Cherkasy as well. Mm -hmm. Next slide. <laughs> Ось цей слайд демонструє антистресове заняття для дорослих і дітей. У нас відбувалося таке заняття з тренером-консультантом для внутрішньо переміщених осіб. So uh, this uh, the, this slide uh, features uh, anti-stress classes for adults and children in the library, uh, which are conducted uh, by uh, our mentor. And these classes uh, are usually held for internally displaced kids uh, and uh, adults of the region. Mm -hmm. Okay. Uh, ми продовжили акцію «Бібліотека українського воїна», започатковану ще у 2015 році Міністерством культури України для підтримки бойового духу українських військовослужбовців через книги національно-патріотичного спрямування. А також з метою підтримки українських народних традицій нами було проведено інформаційно-культурний захід з джерел народної традиції, складовою якою його стали майстер-класи «Пишемо писанки», і в них взяли участь користувачі бібліотеки, серед яких також були переселенці з Києва, Харкова, Северодонецька. So our library continued the project by our ministry called the Library of the Ukrainian Soldier, as well as we conducted master classes, let's decorate Easter eggs, which involves decorating our eggs on Easter. And, uh, um, and, uh, and uh, we hold this event together with the kids and uh, uh, decorate uh, eggs uh, during the festival. Mm -hmm. Okay, next slide. Так, а в інформаційному центрі Вікно в Америку, відкритого за сприяння посольства Сполучених Штатів в Україні у 2015 році, відбувається і користується великою популярністю засідання клубів з вивчення англійської мови. Mm -hmm. uh, mm -hmm. uh, the Window to America Info Center offers various uh, clubs uh, on the English language learning four times per week. Uh, by the way, uh, this club uh, was established by the uh, American Embassy uh, in Ukraine. Черкаська обласна універсальна наукова бібліотека також має проблеми, що потребують невідкладних рішень. Next слайд. Це ремонт відмостки будівлі, що протікає і пошкоджує стіни книгосховища. І в нас там зберігається основний фонд бібліотеки і рідкісні цінні видання. Тож шукаємо спонсорів, сподіваємося на підтримку. А ще хочеться сказати щиро вдячні президенту Сполучених Штатів Америки, американським друзям, урядам європейських країн, які надзвичайно велику допомогу сьогодні надають нашій країні. Без, без вас ми б не вистояли, тож щиро подяка всім. Разом до перемоги. 
Uh, today, the urgent needs of the Russian original library of Cherkasse are as follows. A book scanner for digitization, a repair of a perimeter walk and walls of the book depository, as can be seen on the pictures. And uh, uh, moreover, uh, words are powerless to express our gratitude to the U.S. nation and the president of the United States of America for the unwavering support. Peace and all the best to all of us. Together to victory. Thank you for your attention. Next slide, please. Thank you. Thank you. Ludmilla, thank you very much for your presentation. It was very moving to me. And we now moving on to Chernika region, and we have um, two librarians speaking. We will probably, I just want to have a, a short note, we will probably not have time for the questions given that we already 11.38, we have 20 minutes left. Um, and uh, please send your questions using the Q&A, and I'm collecting these questions, and we will later on find out a way to respond to these questions. But um, I'd like to introduce Ina Alifenko, who is a director of Karolenko Regional Scientific Library of Chernigov and chair of the Chernigov branch of the Ukrainian Library Association. And Marina Latamarchuk, who is director of Chernigov Regional Library for the Youth. And uh, please welcome. Отже, будь ласка, надсилайте ваші запитання через форму Q&A у Zoom, оскільки ми не матимемо часу, щоб відповісти на всі ваші запитання. А зараз слово надається пані Інні Аліфаренко з Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Короленка. Будь ласка. Доброго вечора, доброго дня усім учасникам. Я теж хочу при... при... Долучитися до того, що я хочу подякувати організаторам за можливість донести світу про ті звірства, які несе русський мір у всьому світі і несе рус... приніс русський мір в Україну, зокрема, на Чернігівську землю. І хочу сказати, що я зворушена такими емоційними переживаннями пані Юлі. Я дуже вдячна їй за запрошення і за такі переживання. Ще 23 лютого 22 року люди йшли на роботу, залишаючи недороблені чи затоновані справи на завтра. На столах недописані папери, а на підвіконнях квіти. Всі збирали завтра на роботу, але вранішня інформація 24 лютого про ракетні удари по всій території України зруйнувала для багатьох, для багатьох ціле життя. Mm -hmm. uh, so uh, thank you for having me. It, it is my pleasure to share all the atrocities by the Russian invaders uh, uh, in the Chernigov region. So on February 23rd, uh, 2022, people were going home, leaving all the unfinished and planned uh, for tomorrow. With flowers being on the window sills, the papers were waiting to be signed. Tomorrow was supposed to be just an ordinary day of a peaceful life. But in the morning of February 24th saw numerous missile strikes across the country, taking and destroying lives of innocent Ukrainians. Next slide, please. З перших днів віроломного нападу рашистів на Україну Чернігів опинився на лінії фронту, а далі у блокаді. Майже півтора місяці чернігівці знаходилися під безпередними обстрілами з градів, ракетними ударами та бомбардуванням. Майже 40 днів люди жили в холодних, необладнаних підвалах без світла, газу і води. Кожного дня ворог завдавав нищених ударів по критичній інфраструктурі. І, зокрема, постраждали і бібліотеки. Іванівська територіальна громада, згоріли приміщення, фонди, документації у Іванівській, Казучівській, Лукашівській бібліотеках філіях. Михайло Косюбинська територіальна громада, Снаряд потрапив до дитячі бібліотеки. Приміщення не згоріло, але вщент розбите. Бібліотекарі перенесли книги в інше приміщення. У Львівській та Левковицькій бібліотеках окупанти брали книги на розпал. У Жукотках брали всю техніку, в тому числі комп'ютери, які отримали відмін цифри. Смовська територіальна громада. В деяких бібліотеках громади проживали окупанти. Брали літературу та документи на розпал. 
писали написи на приміщенні бібліотеки. У Рібкінській територіальній громаді, громаді частково знищений фонд, расисти теж брали на розпал документи і книги. У Гроднянській територіальній громаді п'ять бібліотек мають пошкодження, вибіти вікна, фонди не знищені. Але окупанти у Поліській бібліотеці забрали роутер, переглядали книги, робили закладинки про Україну, про Чернігівську область. Від прямого попадання знищено приміщення Хрещатинського сільського клубу, в якій розміщувалася бібліотека філія Китівської публічної бібліотеки. Сьогодні проводиться фіксація пошкоджень та руйнувань будівель бібліотек міста Чернігова та Чернігівської області, знищення расистами бібліотечних фондів. Вночі 27 лютого росіяни вдарили по центру Чернігова. Наслідок ракетного удару зруйнована міська бібліотека мені Михайла Процюбинського, а пізніше зруйновані, були зруйновані обласна бібліотека для юнацтва і наша. So uh, from the first days of the treacherous Russian attack on Ukraine, at once Chernigiv was the battle line and then under blockade. For almost a month and a half, Chernigiv residents were under continuous shelling, missile fire and bombing. For almost 40 days, people have been surviving in cold, unequipped basements without any electricity, gas or water. Every day, our critical infrastructure suffered heavy damages by the Russian Nazis, as well as our libraries. Today, we are still recording all the damages and destruction of library buildings and collections in Chernihiv and its region inflicted by the Russian savages. Moreover, I would like to emphasize that uh, uh, many libraries in our region uh, have uh, suffered significant losses. The uh, Russian uh, made different atrocities, uh, so they were are living in the libraries, uh, uh, they burned the books uh, and uh, they uh, shelled the libraries of the region. Of the region. They also uh, took the necessary equipment, all the computers, devices from our libraries uh, to the Russian Federation. So basically they uh, have stolen everything, uh, uh, everything in terms of computer devices uh, from our libraries. So uh, that uh, cases happened uh, all over the region and uh, it's a common uh, thing, unfortunately, for us. Okay, next slide. Наша бібліотека, комунальний заклад Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека Мні Короленка є однією з найстаріших в Україні. 28 березня цього року їй виповнилося 145 років. Вона була створена небайдужою інтелігенцією Чернігова як громадська. Спочатку як газетна читальня, а потім додалися книжки. Книжки, журнали і газети надавали засновники і меценати. Це були окремі люди, а також видавництво і редакції газет. Жителі міста мали можливість користуватися бібліотекою платно. І з 1934 року бібліотека стала обласною. Uh, Volodymyr Kolorenko Regional Scientific Library of Chernigiv is a municipal institution being one of the oldest in Ukraine. In turn, uh, 145 years on March uh, 28th this year. Our library was founded by far-famed intellectuals uh, for the ordinary residents being at first just a newspaper reading room. Books, magazines and newspapers were usually donated by the founders, patrons, publishing houses and newspaper editorial offices. Residents of the city attended our library on a fee basis. In 1934, the library obtained the status of original one. Uh, next slide, please. Сьогодні Чернігівська ОНБ Міні Короленка є головною бібліотекою регіону, інформаційним, культурним, науково-методичним, координаційним центром, обласним депозитарієм краєзнавчої літератури, центром книгообміну та міжбібліотечного абонементу. Фонд бібліотеки налічує близько 870 тисяч одиниць документів на 52 мовах світу. Угу. Mm -hmm. Uh, today, Volodymyr Kolenko Regional Scientific Library of Chernihiv is the main library of the region, being a key informational, cultural, scientific, uh, methodical and coordination center, a regional depository of local literature and the center of a book exchange. 
The library collection entails approximately 870,000 uh, copies of documents in 52 languages. Next slide, please. Серед них більше 15 тисяч рідкісних і цінних видань. Зібрано книжкові пам'ятки кінця 18 століття, книжки з екслібрісами, дарчими написами та власницькими знаками, колекції кращих зразків світового та вітчизняного книгодрукування 19-21 століття, а також найбільші в області колекції нот та платівок. Among our copies, there are more than 15,000 of rare and valuable publications. Our collection boasts early printed books of the 18th century, books with book plates, gift and ownership signs, as well as the best samples of world and Ukrainian book printing of the 19th, 21st centuries. Moreover, we own the largest collection of notes and records in this region. Next slide, please. Маємо електронну бібліотеку власних видань та місцевих газет та часописів. Обслуговуємо більше 10 тисяч користувачів. The library possesses an online version of our own publications, local newspapers and magazines, and provides services to more than 10,000 users. Next slide, please. При закладі функціонують інформаційний центр «Вікно в Америку», центр європейської інформації, центр правової інформації, екологічний центр, курси комп'ютерної грамотності та інші. The facility encompasses Window to America Information Center, European Information Center, Legal Information Center, Environmental Center, and offer computer literacy classes. Next slide, please. Користувачі люблять проводити свої дозвілля в поетичному клубі «Бібліопростір А+,» напрацьовувати навички публічних виступів українською мовою у мовній студії ораторського мистецтва. Our visitors attend poetry club and language classes in order to improve their writing and speaking skills. Next slide, please. Досконалювати мовлення в розмовних клубах іноземними мовами. So our visitors also enjoy speaking clubs in foreign languages where they can enrich their vocabulary and learn new languages. Next slide, please. Ми проводимо багато різноманітних соціокультурних заходів патріотичного направлення, конференції. Mm -hmm. We hold many different patriotic, uh, social and cultural events, namely conferences. Next slide, please. Mm -hmm. We also hold roundtables and meetings, uh, meetings with our writers. Next slide, please. Presentations, in our library, you can attend uh, book presentations and creative exhibitions as well. Next slide, please. We also uh, host numerous uh, musical evenings. Next slide, please. Uh, we also organize book reviews and uh, exhibitions as well as a number of other activities. Next slide, please. Українці дуже люблять свої традиції і відзначають дні вишиванки, хустки і таке інше. Ukrainians uh, uh, do uh, love their uh, traditions. Uh, that is why they uh, celebrate uh, uh, the holidays, namely embroidery days, uh, uh, kerchief day, and so on and so forth. Next slide, please. Послугам бібліотеки можна скористатися і онлайн завдяки сайту the library services can be accessed online via the link blogs and social networks next slide please бібліотека розміщується у будівлі яка є пам'ятку архітектури місцевого значення початку 20 століття стилю український модерн 
будинок Дворянського та Селянського подземельного банку. За адресом міста Чернігів, проспект Миру 41, охоронний номер 8 ЧГ. Є окрасою і міста, і туристичним об'єктом для гостей Чернігова. Будинок був зведений у 1913 році за проєктом архітектора Олександра Івановича фон Гогена для мережі дворянських і селянських банків місцевим інженером Афанасієм, що додало будівлі українського колориту. Our library is located in a Ukrainian modern style building that is a city cultural asset of the early 12th century. Our erection is a city pearl and the key tourist attraction of Chernigiv. Serving as a bank for nobles and peasants, the building itself was erected in 1913 by a local architect Afanasyev, who had taken advantage of a construction plan by a celebrated architect Alexander Ivanovich von Hohen. Next slide, please. Some video. Slide. So, uh, please uh, uh, switch on the video on the slide. Uh, unfortunately, Alexei, I don't have access to the video. На жаль, у нас немає доступу до відео. Ніч на 30 березня 22-го року під час обстрілу міста Чернігова Збройними силами Російської Федерації постраждала наша бібліотека. Ударами ракет пошкоджені да, перекриття, 10 вікон на першому та другому поверхах, 5 вікон цокольного поверху, 4 накриття над вікнами цокольного поверху, є тріщини вздовж стіни. Частина даху разом з перекриттям впали всередину будівлі, утворивши велику дірку. Таким чином, через зруйнований дах полога та пил попадають до приміщень, негативно впливають на стан, на стан будівлі. На стінах фасаду будівлі на першому та другому поверхах тріщини збільшуються, є загроза валу при постійному впливі зовнішніх факторів – дощ, сніг, сильний віктор, тощо. On the night of March 30, 2022, our library was heavily damaged during the shelling of the city of Chernigiv by the armed forces of the Russian Federation. In particular, missiles inflicted damage on the roof, ceiling, 10 windows on the first and second floors, five basement windows, four coverings above the basement windows with numerous cracks of all the walls. Part of the roof, along with the ceiling, fell into the middle of the building, resulting in a large hole. Thus, because of the destroyed roof, moisture and dust get into the room and affect the condition of the erection. On the walls of the building's front, of the first and second floors, there are cracks everywhere that may result in collapsing because of rain, snow, strong winds, etc. Next slide, please. Alexei, I think I have the video. Give me one second here. Можна продовжувати. Красиве приміщення конференц-зали перетворилося на руїни. Це було улюблене місце фотохудожників, громадських активістів, пересічних громадян. Там приводилось багато зустрічей, конференцій, фотовиставок. Також були втрачені кондиціонер, смардошка, комп'ютерна техніка, меблі та частина фонду. Зараз бібліотека зачинена для користувачів, ведуться тимчасові ремонтні роботи даху, але це не ліквідувало основну проблему. Якщо можна, там теж є невеличке відео, що сталося з цією красивою конференц-залою. Окей, before the translation, I kindly ask you to switch on the video, so we can view all the damages. Це другий кабінет. Все тече, все, це сюди потрапило, видно. So our fascinating conference room turned into ruins. 
It was a beloved place of photographers, public activists, ordinary citizens, with a lot of meetings, conferences, and photo exhibitions taking place. Our air conditioner, smart board, computer equipment, furniture, and part of the book collection were completely destroyed. As of now, the library is closed to users. Temporary roof repairs are underway, although this does not address the main problem. Next slide, please. During strong winds, other parts of the roofs have been turned off. Next slide, please. Наразі бібліотека терміново потребує реставраційних робіт по відновленню даху, фасаду, частини вікон та дверей. Також необхідний ремонт внутрішніх, внутрішній ремонт пошкоджених приміщень. Є необхідність поновлення втрачених комп'ютерної техніки, меблів та книжок. Currently, the library is in urgent need of restoration work to repair the roof, front, windows, doors, and premises. We also need to purchase new computers, furniture, and books. Next slide, please. Будемо раді будь-якій допомозі для відновлення нашої бібліотеки. We will truly appreciate and accept any possible help in restoring our library. As a director of Vladimir Kolenko Original Scientific Library of Chernihiv, I do thank you for your attention, cooperation and support. Thank you. Дякую всім за увагу. Дякую Олексій за переклад, пані Юлії за запрошення. Дякую. Thank you everyone for having me. Thank you Oleksiy for your translation and uh, thank you Yulia uh, for inviting me to this event. Thank you very much Inna. And now we have our last presentation, Marina Latamarchuk, who is also from Chernigov and she is um, director of Chernigov Regional Library for the Youth. Please welcome, please welcome Marina. Вітаю вас від імені нашої Чернігівської обласної бібліотеки для юнацтва. Наша бібліотека була заснована в 1978 році. Є комунальним закладом. На другому слайді... Next slide, please. Ви можете бачити контактну інформацію відносно нашої електронної пошти і безпосередньо мой мобільний телефон. Thank you for inviting me over. So it's a pleasure to be here. And now on this slide you can see all the information on our facility, namely year of foundation, registered address, director, and my contact info. Thank you. Next slide. Про інформацію про діяльність нашої бібліотеки, інформацію о наших фондах, о заходах, які проводила наша бібліотека, можна знайти на вебсайті нашого закладу і на сторінках в соціальних мережах нашої бібліотеки безпосередньо і її структурних підрозділів. This slide features the links to our website, the pages of the library and its structural units in social networks where you can find information on, your, uh, on our activities, events, library collections, as well as new literature. Next slide, please. Крім того, наші працівники вели декілька блогів. Наш штат нараховує 30 працівників, у тому числі 19 бібліотечних працівників. Фонд нашої бібліотеки на 1 січня поточного року складав приблизно 62 тисячі примірників. On this slide there are links to the blogs of our institution. The library entails 30 employees including 19 librarians. As of January 1st, 2022, the library collection encompasses almost 62,000 of copies. Next slide, please. Щорічно ми обслуговували 10 тисяч користувачів, видавали 200 тисяч примірників літератури, 
проводили 300 соціокультурних заходів різноманітної тематики і також презентували 150 книжкових виставок. Here are the key indicators and activities of our institution. Every year the library is visited by 10,000 users who receive uh, uh, 200,000 copies of literature. Usually our librarians hold more than 300 social and cultural events on various topics, as well as uh, present uh, 150 book exhibitions. Next slide, please. До вашої уваги, успішно реалізовані проекти у 2021 році нашої бібліотеки. Перш за все, основний напрямок, так як ми бібліотека для молоді, ми працюємо в напрямку а, освітніх проєктів. Так, проєкт «Допомога молоді підготовці домашніх завдань, досконалення української мови, поповнення активного словникового, словникового запасу молоді» і також популяризації наукових знань, присвячені наші проєкти. Here are some of uh, examples of the most successfully implemented projects in 2021. Our library mostly focuses on supporting our youth and the elderly in learning. In order to help children do homework, improve the native language and reach their active vocabulary and scientific knowledge, we have implemented a few educational projects. The uh, names of the projects uh, may be seen on the screen right now. Okay, next slide, please. Для бажаючих удосконалювати англійську мову був проект Англійська разом з бібліотекою для тих, хто знав та забув. Крім того, для людей поважного віку у нас постійно діяла проект Цифрова грамотність. Mm -hmm. uh, the project uh, Let's Learn and Improve English Together was created for those who want to improve their English. In 2013, the library became a finalist in the fourth round of the competition organization of new library services online and one computer equipment. Moreover, we continued educating vulnerable people so that they would become computer literate. Every year, everyone is able to practice their skills on our PCs, in particular the elderly. I do emphasize that all the activities and classes that take uh, place in the library are completely free. Okay, next slide, please. Для підлітків більш цікаве заняття за володіння комп'ютерними програмами. І в нас такі діє школа комп'ютерного віця. Uh, naturally, our teenagers are more interested in learning computer programs. And on the screen, you can see our children mastering computers uh, in the uh, uh, frame of a project Computer at uh, Youth. Next slide, please. З метою володіння правової культури при читальному залі бібліотеки був організован Центр правової інформації для молоді. Для учнів навчальних класів проводяться години права, зустрічі з представниками правоохоронних органів, юристами. Інформація розміщується на блозі центру. In order to master laws in the reading room of the library, we have established a legal aid center for youth. Law classes, meetings with law enforcement officials and lawyers are actually held for students of educational institutions in our library. Legal information is also posted on the center's blog. Next slide, please. Наша бібліотека є відкритим майданчиком для всіх зацікавлених мистецтв. Наша мета створення креативного ком'юніті, що допоможе не тільки починаючим мітцям, а й так Всім тим, хто може зробити, допомогти починаючим митцям і зробити мистецтво доступнішим для всіх зацікавлених в ньому. На це спрямований був наш творчий проєкт Library Art Center. Це плат... мистецька платформа для креативних ініціатив. Це мастер-класи, лекції, виставки сучасних молодих художників. Мистецькі ініціативи з візуального, аудіального, перформативного і літературного напрямку. Our library is an open space for all those interested in art. Our mission entails uh, forming a creative community that can both help would-be artists and make art more accessible to everyone. 
The Library Arts Center project, which stands for an art platform for creative initiatives, is aimed at this very mission. Our Library Center offers workshops and lectures, exhibitions of contemporary art presented by our youth, as well as various art initiatives in the visual, audio, performative, and literary fields. Next slide, please. Next slide. Mm -hmm. Next slide, please. Хочу приклади та також двох творчих проєктів, які презентують творчість чернігівських художників та знайомлять з тенденціями сучасного сучасного мистецтва та цікавими місцями Чернігова. Це арт середа, трохи кави, трохи історії. I would like to give examples of two more art projects that present the work of local artists and introduce trends in contemporary art and historical places of Chernigiv. Now on the slides uh, you can see uh, two projects, namely Art on Wednesdays, that is presentation of works of Chernigiv painters, and the second project uh, is entitled Some Coffee, Some History, uh, where people get to know the trends of modern art and history of Chernigiv. Next slide, please. Крім проєктів, пов'язаних з мистецтвом, користувався проєкт «Поетична п'ятниця», метою якого є презентація творчості молодих місцевих поетів. In addition to art-related initiatives, the Poetic Friday project, which aims to present the work of young local poets, is extremely popular. Next slide, please. Наступним напрямком проектної діяльності це були проекти з організації дозвілля мешканців Гранат. Під час кампанії відпочинку до здоровлення дітей в рамках проекту Екобібліотека для відвідувачів молодшого шкільного віку проводились різні літературні заходи, під час яких знайомили дітей з деревенжними кишками, іграли в літературні ігри та вгадували літературні герої. Для, для дітей були створені ігрові зони, розроблені ігри, вікторини, літературні вікенди, бібліопосиденьки, бібліотечні і, і костюмірні бібліотусовки. These are the initiatives, the main purpose of which is to organize leisure for our community residents. In 2021, during the Children's Recreation and uh, Rehabilitation Campaign, our ECHO Library hosted various events for kids to let them listen to fascinating stories from books, play literary games, and guess beloved characters. We created the whole play area for children with games, uh, quizzes, literature weekends, book readings, uh, and costume parties on board. Next slide, please. В бібліотеці постійно працює творча майстерня, де кожен бажаючий може долучитися до таємного дійства вишивки або зробити листівку, якусь поробку, закладку, браслет та багато іншого власними руками. The library has a permanent creative workshop where everyone enjoys the opportunity to join the mysterious embroidering activities make a postcard, a bookmark, a bracelet, and much more with their own hands. Next slide, please. Если сказать несколькими словами, что такое библиотека для юнацтва, це товариська та затишна атмосфера. I would like uh, to uh, say a few words about our library. Uh, our library is actually a friendly and inviting atmosphere. Next slide, please. Our library serve uh, uh, as a space for creativity as well. Next slide, please. Our library offers uh, fascinating uh, classes. Next slide, please. We also uh, offer our youth uh, uh, handy tips and uh, life hacks. Next slide, please. Захопливі та оригінальні виставки. Often we hold uh, a number of marvelous and featured exhibitions. Next slide, please. Це мистецька майстерня. 
Mm -hmm. We also uh, host uh, a lot of art workshops. Next slide, please. Usually our library is a center of a cheerful and meaningful rest. Next slide, please. Our tracking of war, life before and after. On the night of March 11th, the buildings of our library suffered heavy damages because of the Russian military shelling the city. Next slide, please. Наша будівля, яка розташована за адресом міста Чернігів, це Шевченка 63, це пам'ятка архітектури Музею української старожитності Тарновського. Це її слайди, фото до російського вторження. The building on the pictures is a far-famed Ukrainian heritage asset. Uh, these uh, pictures uh, show the building uh, before the Russian invasion. Next slide, please. Uh, this, is the, mm -hmm. this is the site of the ruins of the ruins. This is the same building after the Russian invasion. It was destroyed completely. Next slide, please. Починати відновлення потрібно з виготовлення проєкт на кашторисна документація. So first step of restoration entails the preparation of design estimate documentation. Next slide, please. Наша друга будівля теж є пам'ятка архітектури 1902 року, садибний будинок. The second building, which belongs to our institution, is also a heritage asset of the early 20th century. This timbered administrative building was built in 1902 in a manor style. This picture is taken before the Russian invasion. Next slide, please. The first building after the Russian invasion. This is the same building after the Russian invasion. Next slide, please. Після бомбардування міста будівля зазнала значних руйнувань. Частково пошкоджена металева покривля, дерев'яна обшивка будівлі, пошкоджені всі вікна 23, розбиті повністю шість внутрішніх дверей, зруйнована пожежна охорона сигналізація. Система опалення, водопостачання, система зв'язку, інтернет, система освітлення, а також зрозуміло внутрішнє оздоблення. Відпала штукатурка зі стін і стелі. On this slide you can see the list of the damaged after shelling. So uh, a partially damaged metal roof and wooden cladding of the building affected 23 windows, six completely broken internal doors, destroyed fire and security alarm systems, damaged heating system, water supply system, communication system, and the internet, and as well as lightning system. Uh, we have also uh, the interior decoration of premises completely destroyed. Next slide, please. Для відновлення експлуатації будівлі необхідно виконати такі будівельні ремонтні роботи. Перш за все, поточний ремонт металеве покривлі, зробити ремонт дерев'яної обшивки, вставити вікна з рулетами, штукатурні роботи, стелі з матеріалом, тут викладена вартість, пробування стін, стелі після штукатурних робіт, також встановити внутрішні двері, ремонт системи опалення. On this slide, you can see the list of all European construction works for our reopening. Uh, these encompasses metal roof repairing, wooden cladding repairing, installation of windows with roll down security shutters, plastering works of walls and ceilings, 
painting walls and ceilings after plastering, installation of an interior door, and uh, um, the uh, repair of a heating system. Uh, uh, here you can see all the prices uh, in American dollars as well. Next slide, please. Першочерговими завданнями для відновлення роботи нашої бібліотеки це, звісно, встановити вікна, замінити радіатори системи опалення, придбати комп'ютерну техніку, так як вона була вся пошкоджена від рунації вікон, обладнання, обладнання стін, штукатурки зі стелі на неробочому стані, провести ремонтні роботи всередині приміщень і придбати бібліотечний фонд, хоча б якусь частину. So uh, here on this slide, you can see the priorities uh, for our reopening. So first of all, uh, we need uh, our windows uh, installed uh, as well as uh, uh, we need the replacement of a heating system radiators. Uh, uh, we need to buy new computer equipment uh, because it was damaged uh, by the destruction of windows. Uh, uh, also, other equipment, walls, uh, plaster uh, from uh, ceiling uh, need to be purchased. Uh, uh, we also uh, uh, need uh, to uh, carry out the repair work indoors and uh, uh, purchase uh, a new library uh, collections or at least a part of it. Next slide, please. Collective bibliotheque та мешканці міста Чернігова будуть дуже вдячні за кожен цент, який буде зібрана на відбудову діяльності нашого закладу. Але якщо такої можливості не буде, ми поставимося до цього з розумінням. Ми вдячні народу Сполучених Штатів Америки за підтримку народу України, цієї люди на війні і всім, хто підтримує нашу країну. Велика дяка за все, міський вам уклін, колеги, за підтримку, the library staff and Chernihiv residents will be grateful for every penny donated for the reconstruction of our building. If no donations granted, we will undoubtedly treat it with understanding. We are grateful to the people of the United States for supporting Ukraine in this atrocious war. From the bottom of our hearts, thank you. Dear colleagues, we are internally grateful for all the help and everything you've done. Next slide, please. Thank you so much. Thank you for your attention. Marina, thank you very much. Thank you very much to everyone who found time to come to our seminar. Thank you very much. I would like, instead of a question, just acknowledge for just a second the chat. A lot of people who joined with us, who had to leave, but who were with us for some time, they sent incredible, uh, their heart is open to all of you. And many people call you heroes and the sense of solidarity across the librarians, across the world is absolutely unbelievable. And this is something to support you in this very difficult time. Так, я щиро вдячна всім тим, хто зміг до нас прийти. Я також вдячна всім бібліотекарям, які знайшли час виступити. Щиро дякую вам за те, що долучилися до нашого заходу. Дякую. So, Yulia, um, shall, shall we close the proceedings? Uh, there is one question that uh, if we can address, it's one of the present question. It came from the UK. And uh, is it possible to contribute to the fundraising in uh, Sterling's? Uh, is, it, is, it, um, is it something or how, what would be the way in which I guess to, 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 to support the librarian funds and what, what uh, kind of money you accept? Uh, maybe I can answer here. Mm -hmm. uh, so now we uh, created a fund um, um, and we uh, help librarians, but uh, uh, we have like a uh, bank account just in uh, dollars and euros, unfortunately. Thanks, Oksana. Thank you. Um, another question that we had received, if we can answer, uh, what could libraries in the U.S. 
do to support you in addition to trying to fundraise to help repair the infrastructure? Uh, Alexei, maybe you can translate uh, the question. Uh, okay. Інше питання також було від бібліотек США, і вони питають, яким чином ми можемо допомогти вам відновити всі ваші бібліотеки. I think that uh, all colleagues, all speakers uh, told about um, about um, mm, uh, about the needs in uh, equipment, uh, in uh, mm, collections, in also uh, money for for buying and for for buying uh, new books, uh, new uh, computers, and also um, doing um, I, I don't know how to translate um, a remont. Would you? Repair works. Repair works. Yes. Um, so uh, you can, you um, will have um, uh, you you have email of Yulia and you uh, can address. I think um, uh, your um, your questions uh, to any library you want to support. Uh, and Yulia, I think, connect with uh, uh, with libraries, and uh, you can support um, certain library. If I, could, uh, if I could just let a little bit, um, I've been listening to seminars online on the state of Ukrainian libraries, and one of the ideas that President of Ukrainian Library Association have shared, Oksana Bruy, um, during that seminar, recently was that we perhaps looking at the Ukraine as a decentralized uh, state, decentralized collectives where each uh, territorial community supports its citizens, but also supports the libraries. It would be possible, perhaps, it's just a way to imagine how that different communities support different communities, like the sisters, sister cities project, when a particular city supports uh, in the US supports or a particular library in the US supports a particular library. So just that kind of communication or co collection building might be might be also a way to move forward in addition to donating to the fund that the librarians had created. Yes, great idea. Uh, Do you need to uh, there is one more question about the uh, targeting schools and libraries. Uh, from your experience, from ways in which you look at the what is happening in the country, do you uh, feel that some of the bombing of the libraries had been intentional or they just happened to be in a bad place during the bad time? Let's see. Could you please translate? Так, пані Оксано, запитують, на вашу думку, обстріли бібліотек є навмисними, чи це сталося випадково? Mm, я думаю, що саме ракетні обстріли були випадковими, але ми знаємо про випадки, коли на окупованих територіях спеціально заходили в бібліотеки. Це точно знаю, на Чернігівщині було. Заходили в бібліотеки і спалювали навмисно фонди бібліотечні, саме літературу, що стосується історії України. Тобто таким чином вони хотіли позбавити нас історії і робили геноцид українського народу. Uh, to my mind, the missile strikes of the Russian forces uh, uh, were on occasional basis. But uh, I want to emphasize that in many regions, namely in the uh, Chernigiv regions, uh, the uh, Russian occupiers entered uh, the libraries and uh, burned down all the uh, books uh, of uh, history of Ukraine, uh, which uh, 
which did not uh, match the Kremlin propaganda. So uh, the uh, Russian uh, atrocities and the Russian uh, occupiers were trying to eradicate our nationality and eradicate uh, uh, our um, literature. Maybe our colleagues from Kharkov could also respond and from Chernigov. What, what, what is from, from, from your perspective and your experiences? Будь ласка, просимо бібліотекарів з Харківщини та з Чернігівщини також поділитися тим, що відбувалося в бібліотеках під час російського нападу. Як на вашу думку, це були навмисні попадання, пошкодження бібліотек? Чи знаєте ви про такі випадки? Чи це були як... Ну... Порвінації просто ракетами, коли ну тобто не було якоїсь певної цілі. Я хочу сказати про те, що у нас у селі Хрещати було пряме попадання в будинок культури і бібліотеку. Тобто там скидали бомби чи ракети, навіть не можна зараз сказати, що саме але пряме попадання було. І правильно ви сказали, я називала декілька громад, де расисти палили книжки, документи, і саме брали книжки, і на деяких книжках бібліотекарі знаходили відмітки, де вони робили ці відмітки про Україну і про Чернігівську область, і зникала саме література, і ви сказали правильно, що про нашу історію, і зникала література, яка не йшла, йшла в розріз із тієї пропаганди, яку ведуть расисти проти України, тобто Є таке, що вони дійсно спалювали ці фонди. А в самій бібліотеки, як відомо, що Чернігівська область дійсно була під блокадою, і околиці Чернігова дуже постраждали. І якраз ті бібліотеки, які на околицях Чернігова, ті громади, в яких ці були бібліотеки, вони були знищені. І, ну, можливо, навіть і я не думаю, що це було як випадково, тому що повністю знищені Іванівська, Лукашівська, будинки культури і бібліотеки, які дійсно були середками саме культури на Сочинівській області. So I would like to emphasize that uh, uh, our uh, Khrushchev library was directly shelled and destroyed by uh, the Russians. Uh, in terms of uh, uh, other libraries, uh, I can tell you that in the Chernigiv region, Russian occupiers entered the building, burned uh, all the books about the Ukrainian history, uh, about uh, the language and about Ukraine. So they also put marks on those books uh, uh, which were meant to be destroyed uh, uh, presently. So, and this situation happened uh, all over other communities in the Chernigiv region. So when uh, Chernigiv was under blockade, uh, all these atrocities uh, took place uh, 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 all over our territory. Що стосується Харкова та Харківської області, ми не є воєнними експертами, і цей аналіз буде зроблено вже після війни, чи то були навмисні попадання саме у заклади культури, бібліотеки, в школи, чи то є таке бомбардування міста і знищення саме критичної інфраструктури, і в тому числі страждають бібліотеки. І, як вже сказала пані Людмила, ще дуже багато території Харківської області знаходиться під окупацією. Харків ще не видохнув від постійних обстрілів, постійної втрати життів мирних жителів, тому нам ще дуже складно щось проаналізувати і зробити якісь висновки з приводу, чи то було навмисно, чи ні. Дякую. I would like to say that we, are, uh, we aren't uh, military experts and we cannot judge right now. Uh, we cannot say uh, as of now whether these shellings were unintentional ones or uh, they were intentional. 
uh, perhaps uh, uh, they uh, were intentional because the Russian wanted uh, to target the critical infrastructure. That's why they shelled uh, uh, schools, uh, kindergartens and uh, other libraries. But now uh, uh, there are still uh, fighting going on in the Kharkiv region. So after the deoccupation and uh, consulting with our military experts, uh, we can uh, tell for sure uh, whether uh, it was uh, intentionally or unintentionally. Thank you, Alexei. Thank you, Alexei. Um... Uh, we have the last question, and this one is also coming from UK, but I would like to also ask it on behalf of US community. Uh, and perhaps that question would be uh, toward Oksana, but everyone who has any information about it, the speaker ask if there's any uh, efforts to collect documentation about the war outside of the Ukraine. Um. Uh, maybe uh, you can translate because it's conducted by the other libraries or library mm -hmm. institutions. Alexei. Отже, питання, питання від громади, чи ви збираєте інші докази щодо знищення бібліотек? Але ж код. Чи ви знаєте, може, є якісь інститути, бібліотеки, які не на Україні, а в других країнах, може, у Польщі або у Румунії, або, я не знаю, які збирають інформацію про війну зараз, може, ви знаєте. Це, це питання було з United Kingdom, з Англії бібліотекар питався, але ж ми питаємось бібліоте... бібліотекари тут і в Америці також, чи є хто, хто збирає цю інформацію, щоб допомогти вам зібрати цю інформацію і також на... не тільки зібрати, але ж а, а, схоронити, сейвіт, призорвіт. Ну, в своєму виступі я згадувала про Проект Сухо, я не знаю, чи я правильно надам відповідь, але це проект, під яким, в принципі, об'єднані понад тисячу професіоналів саме в галузі культурної спадщини. Це і бібліотекарі, і архівісти, і досвідники, і якраз вони, цей проект допомагає нам із архівуванням, із збором свідчень і також підтримує і збереження культурної спадщини. Також деякі дослідницькі культурні інституції допомагають нам із архівуванням на іноземних серверах, тобто архівування наших баз даних. Можливо, якраз питання було в цьому. Я сподіваюся, що змогла надати відповідь. Дякую. Олексій? Sorry, I encountered some technical problems and there wasn't any internet connection during these few minutes. I'm so sorry. Okay, uh, I can repeat. So in my presentation, um, I mentioned about um, a project uh, SUHA. Uh, and uh, this is uh, a project uh, under uh, this project, uh, more than 1000 uh, cultural uh, professionals uh, um, work and help us. Uh, it is uh, librarians, uh, um, researchers, uh, programmers, and uh, they help us um, uh, with digital content, uh, with saving data and cultural heritage, uh, and uh, also another uh, uh, research and cultural institutions uh, help us with uh, saving uh, databases and archiving uh, our collections. Um, I hope that uh, the question was uh, about this and I answered it. We have also a response in the chat that the National Library of Warsaw is also helping too. 
um, collect information related to the state of the libraries in Ukraine. Great, thank you. This was, this was a concluding question and um, um, on that we come into a closure and Dr. Chow, please um, take a floor. Yes, thank you. Um, I just want to recognize the courage and bravery of all Ukrainians, especially the Ukrainian libraries, librarians with us today. We stand with you and your compelling presentations make me both sad and angry to, to see the, the senseless destruction and loss of life. Um, the iSchool will work with Dr. Gozart to help raise funds for Ukrainian libraries. Um, we, we are touched uh, by your presentation. Alex, do you want to translate? Mm -hmm. Отже, слово надається пані Ентоні Чоу. Він зауважив, що він зробить все можливе, щоб допомогти зібрати гроші для бібліотек. Він також розуміє наш біль і зауважує, що весь світ підтримує Україну і підтримує наші бібліотеки. Окей, okay, back to you, Dr. Чоу. Thank you. Thank you again uh, to everyone for joining us in the full transcript recording and a summary of today's event will be posted within the next few weeks. Дякую всім, хто приєднався до нас сьогодні. Наголошую, що всі матеріали, відеозаписи, стислий виклад симпозіуму будуть доступні за кілька тижнів. Спеш okay. special thanks to Alfredo Alcantar uh, for his technical assistance as well as our entire marketing and technology team. Щира, щира дяка нашому технічному uh, помічнику uh, панові Альфреду, а також uh, всьому, всьому нашому технічному маркетинговому відділу. Please join us for our future symposiums, which include Juneteenth Day, um, uh, Juneteenth Day celebration with Benny uh, Tate Wilkin, uh, who's a professional storyteller, uh, and that'll take place next week on June 20th, as well as uh, the LGBTQIA plus and Pride Month symposium on June 30th. Щиро запрошуємо всіх також долучитися до наших майбутніх симпозіумів, зокрема святкування Дня емансипації 20 червня та Дня рівності 30 червня. Thank you, Alex. Uh, Yulia, do you have any final thoughts? And we thank you very much for um, uh, putting this symposium together. Um, I, again, I would like to thank everyone who could come, who found time. I know that the time difference is huge and right now it's very late back in Ukraine, but I just send my love to everyone who could come here in the U.S., outside of the U.S. in Ukraine. And yeah, the shiro diakou tichvaz, zati shi vi prishli, zati shi znašli time. I takoj ja... Надію, що ми будемо у контакті, що ми будемо спілкуватись і разом, разом щось зробимо, щоб бібліотеки прийшли до щоб бібліотеки функціонували і а uh, supported the communities. My apologies for the Ukrainian. Я я думала наші громади. Я наші громади. Дякую. Я дуже дякую, Алекс, Олексій, for all your support, your help, your everything. You were like fundamental. It's just, yeah. It was my pleasure. It was my pleasure to cooperate with you. And it was my pleasure to support everyone. Thank you. Дякую. Yes, thank you. Це було за честь. Це було честь сьогодні перекладати для вас. Дякую всім, хто прийшли. Дякую за ваш час. Дякую. Yes, thanks, uh, Yulia. Thanks, Alex, for all of your support. Um, I wish everyone a wonderful day and thanks again for joining us. Uh, be safe and well and know our thoughts and prayers remain with our Ukrainian colleagues.